வணக்கம் நாங்கள் போன வகுப்பில் பார்த்த நாங்கள் கடைசியாக இந்த சக்தி மட்டங்கள் பற்றி இப்போ முதலாவது சக்தி மட்டத்தில் எத்தனை இருக்கும் ரெண்டா சக்தி மட்டத்தில் எத்தனை லத்திரன் இருக்கும் மூன்றாவது சக்தி மட்டத்தில் எத்தனை லத்திரன் இருக்கிறத செக்ஷனை பற்றி பார்த்து நாங்கள் இன்றைக்கு நாங்கள் அவற்றுடைய இலத்திரன் நிலை அமைப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரியோ பிள்ளையால் அதாவது வந்து பாருங்கோ இந்த இலத்திரன் நிலை அமைப்புன்னு ஒரு அணுன்ற கரு இருக்குது பாருங்கோ இவர் தான் கரு சரியோ இந்த அணுன்ற கரி கருவில் இருந்து இப்படி வெளி நோக்கி பாருங்கோ இப்படி சொன்னால் சக்தி மட்டங்கள் இப்படி இப்படி அமைஞ்சிருக்கும் சரியோ அணுன்ற கருவில் இருந்து சக்தி மட்டங்கள் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் இந்த சக்தி மட்டத்தில் நிரம்பி இருக்கிற இலத்திரன்கள்லாம் அந்த இலத்திரன்கள்ட வடிவம் அதாவது இந்த அணுன்ற கருவில் இருந்து இப்படி ஒவ்வொரு சக்தி மட்டத்தில் அமைந்திருக்கிற இலத்திரன்கள்ட முறை என்ன என்ன முறையில் அமைந்திருக்கு ரெண்டாவது தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம் இலத்திரன் நிலை அமைப்புன்னு சொல்லுவோம் சரிதானே அப்போ இந்த இலத்திரன் நிலை அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கரு அதாவது இந்த கருவில் இருந்து முதலாவது சக்தி மட்டத்துக்கு ரெண்டு இலத்திரன் மாத்திரம் தான் இருக்கலாம் இது போன வகுப்பு பார்த்துனாங்க அடுத்ததுக்கு எட்டு இலத்திரன்கள்லாம் இருக்கலாம் சரி அடுத்ததுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எட்டு இருக்கலாம் அடுத்த சக்தி மட்டத்துக்கு எத்தனை இருக்கலாம் ட்ரெண்டு இருக்கலாம் ஏன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு மொத்தமாக இருக்கிறது எத்தனை மூலகங்கள் ஓ உங்களோட சிலபஸில் இருபது மூலகங்கள் மட்டும்தான் இருக்குது பிள்ளையர் சரியோ அப்போ இருபது மூலகங்கள் மட்டும்தான் இருக்கிறபடியாக உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ரெண்டும் எட்டும் பத்து பத்தும் எட்டும் பதினெட்டு பதினெட்டும் ரெண்டும் இருபது சரியோ பிள்ளையல் இப்போ பாருங்க நாங்கள் சோடியம் அணுவை கீறி பார்ப்போம் இருக்கா சோடியம் என்ற ஒரு அணுவை இந்த இலத்திரன் சக்தி மட்டத்தின் அடிப்படையில் சோடியம் அணுவை நாங்கள் இருக்கா கீறுவோம் அப்போ சோடியம் அணு வந்து பதினோராவது மூலகமாகும் சரியோ அப்போ பதினோராவது மூலகத்தை நாங்கள் என்னென்று குறிக்கிறோம்னு பார்ப்போம் அப்போ பதினொன்று வர மட்டும் நாங்கள் இந்த ஓடரை வந்து ஓடர் படுத்தி எழுதணும் இந்த ஓடரில் தான் வரணும் அப்போ முதலாவது சோடியம் பதினோராவது முதலாவது ட்ரெண்ட் அப்படியே வருவார் அடுத்தது கட்டாயம் எட்டு வரும் ட்ரெண்டு மட்டையும் கூட்டினா பத்து சரியோ அப்போ ட்ரெண்டு எட்டு அடுத்தது மூன்றாவது எட்டு எட்டில் சோடியம் எத்தனை இருக்கு ஒன்று தேவை அப்போ ட்ரெண்டு எட்டு அடுத்தது ஒன்று கீறுவோம் சரியோ இது என்ன கீறுவோண்டு வேறங்க சோடியம் முதலாவதில் நாங்கள் ட்ரெண்ட் இலத்திரனை கீறுவோம் அடுத்தது அப்போ இது கீறியாச்சு அடுத்தது பாருங்க எட்டு கீறோணும் இதில் கீறுவோம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு கீறிடும் அப்போ ரெண்டு மட்டும் எத்தனை பத்து அப்போ இறுதியோடு மூன்றாவது ஓட்டில் எத்தனை இருக்கணும் மூன்றாவது சக்தி மட்டத்தில் இறுதி ஓட்டில் எத்தனை இருக்கணும் ஒன்றே ஒன்று கீறுவீங்கள் இப்போ பாருங்க இதில் ரெண்டு கீறிட்டிங்க இதில் எட்டு கீறிட்டிங்க இதில் ஒன்று ரெண்டு எட்டு ஒன்று சரிதானே இப்போ அடுத்ததான் நாங்கள் ஒரு எக்ஸுன்ற மூலகத்தை கீறி பார்ப்போம் சரியோ எக்ஸ் வந்து ஒரு பதினேழாவது மூலகம் வந்து வைப்போம் சரியோ இந்த மூலகத்தை நாங்கள் இப்போ கீறி பார்ப்போம் அப்போ பேருங்க பிள்ளையால் இந்த பதினேழாவது பதினேழு இலத்திரங்கள் கொண்டதை நாங்கள் என்னென்று இதை உடைப்போம் சரியோ இந்த சக்தி மட்டத்தின் அடிப்படையில் எத்தனை சக்தி மட்டம் பெறணும் நாங்கள் பார்க்கணும் பதினேழுக்கு முதலாவது ரெண்டு எட்டு அடுத்த எத்தனை ரெண்டு மட்டும் பத்து அப்போ இது எத்தனை பேர் ஓணும் ஏழு வந்தால் காணும் சரிதானே அப்போ இப்போ நாங்கள் இதில் குறிக்க போகிறோம் பேருங்கோ முதலாவது சக்தி மட்டத்தில் ரெண்டு பேர் ரெண்டாவது சக்தி மட்டத்தில் எத்தனை பேர் எட்டு பேரை குறிக்கணும் எட்டு பேரை குறிச்சிங்க அப்போ முதலாவதில் ரெண்டு வந்துட்டு அடுத்தில் எட்டு வந்துட்டு அப்போ மூன்றாவது சக்தி மட்டத்தில் எத்தனை பேர் ஓணும் ஏழு பேர் ஓணும் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு வரணும் அப்போ ரெண்டு எட்டு ஏழு அப்போ இந்த நாலா சக்தி மட்டம் தேவை இல்லை எங்களுக்கு அப்போ இந்த மூன்று சக்தி மட்டத்தில் நீங்கள் குறித்து காட்டினீங்கன்னா பதினேழாவது மூலகத்துக்கு காணும் சரியோ அடுத்த நாங்கள் இதை எக்ஸுண்டு பார்த்து நாங்கள் அடுத்த இன்னொரு வையை பார்ப்போம் சரியோ இவற்றை இலத்திரன் நிலையாப்பு பத்தொம்பது சரியோ இவற்றைய பார்ப்போம் இதை பாருங்க வடிவா அப்போ பத்தொம்பதாம் முதல் நாங்கள் என்ன செய்யணும் அவரை சக்தி மட்டத்தின் அடிப்படையில் பிடிக்கணும் அதான் ஒரு ஓடர் இருக்குது என்ன ரெண்டு அடுத்த எத்தனை பேர் ஓணும் எட்டு அடுத்தது 
இன்னொரு எட்டு பேர் வேணும் இப்போ நாங்கள் இப்படி எழுதி கொண்டு போய் கூட்டி கொண்டு போகணும் பத்தொம்பது பேர் இருக்குது அதில் வச்சு ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்போ ட்ரெண்டும் எட்டும் பத்து பத்து மட்டும் பதினெட்டு அப்போ இத்தனை பேர் வேணும் இன்னொன்று ஒன்று வரணும் பத்தொம்பதுக்கு விளங்கிட்டோம் பிள்ளையால் இப்போ பாருங்கோ முதலாவது கருவிலேருந்து முதலாவது இல்லத்தின் எத்தனை ட்ரெண்டு குறிப்பாம் சரியோ இங்கே பாருங்கோ முதலாவது கருவிலேருந்து ட்ரெண்டை குறிப்பாம் அடுத்த சக்தி மட்டத்தில் எத்தனை பேர் வேணும் எட்டு பேர் வேணும் இப்போ ரெண்டாவது சக்தி மட்டத்தில் எட்டை குறிப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டை குறித்தோம் ரெண்டாக குறித்தாச்சு அடுத்த மூன்றாவது சக்தி மட்டத்தில் எத்தனை குறிக்கோணும் எட்டு குறிக்கோணும் ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டை குறிச்சிட்டான் சரியோ அப்போ இறுதி சக்தி மட்டத்தில் எத்தனை பேர் வேணும் ஒரு இலத்திரன் வேணும் ரைட் இந்த இலத்திர நிலையமைப்பிலிருந்து இந்த மூலகம் எத்தினையாவது கூட்டம் என்று அறியலாம் என்னென்னு சொல்லுங்கோ ஆ அந்த இறுதி ஓட்டு இலத்திரனை பாருங்கோ இறுதி ஓட்டு இலத்திரன் எத்தனையாக இருக்குதோ அவர் அத்தனையாம் கூட்டமாக இருப்பார் அப்போ இதில் இறுதி ஓட்டு இலத்திரன் எத்தனை ஒன்று அப்போ இவர் யாராக இருக்கும் கூட்டம் ஒன்றுக்குரியாளாக இருப்பார் சரியோ இறுதி ஓட்டில் ஒன்று இந்த இந்த மூலகத்தை பாருங்கள் முதல் பார்த்த மூலகம் எக்ஸை பாருங்கோ பதினேழில் ரெண்டு எட்டு எத்தனை இறுதி ஓட்டில் எத்திரன் ஏழு அப்போ ஏழு வந்தபடியாக அவர் எத்தனை ஆம் கூட்டம் ஏழாம் கூட்டமாக இருப்பார் சரியோ பிள்ளையால் அடுத்தா பாருங்கோ இதில் முதலாவது சக்தி மட்டம் ரெண்டாவது சக்தி மட்டம் மூன்றாவது சக்தி மட்டம் என்றது குறிக்கப்பட்டிருக்கு ஆ இது லிதியத்தின் மூன்று முதலாவது சக்தி மட்டத்தில் ரெண்டும் அடுத்த சக்தி மட்டத்தில் ஒன்றும் இருக்குது இது சோடியம் பதினொன்று பாருங்கோ குளோரின் பதினேழு ரெண்டு எட்டு ஏழு அடுத்த நியோண்டு பேருங்கோ ரெண்டு மட்டும் ஏனென்றா இது பத்தாவது மூலகம் போரனை பேருங்கோ அஞ்சாவது ரெண்டு மூன்று அடுத்த ஃப்ளோரினை பேருங்கோ ரெண்டு ஏழு ஒன்பதாவது மூலகம் என்றபடியா அடுத்தது பேருங்கோ மூன்றை மூன்றை தந்திருக்கு நைதரசன் ஏழு மெக்னீசியம் பன்னெண்டு கேல்சியம் இருபது மூலகத்தினர் ஒழுங்கை பேருங்கோ ரைட் எனி இது இந்த தொடர்ச்சியை நாங்கள் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்